ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாசூஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தியான கிறிஸ்பி ராகி தோசை தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலங்கிறத பார்க்கலாம் ராகி தோசை செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு கப் ராகி மாவு அரை கப் அரிசி மாவு கால் கப் கடலை மாவு கால் கப் ரவை ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடிப்பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு கேரட்டை துரி வச்சுருக்கேன் ஒரு கையளவு மல்லி இலையை பொடிப்பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் தேவையான அளவு உப்பு தேவை இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலாங்க பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ராகி மாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அரிசி மாவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து கடலை மாவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ரவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த தோசை மிக்சருக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ட்ரையாகவே வந்து ஒரு விஸ்க் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு கெட்டியான தோசை பேட்டர் மாதிரி வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து துரி வச்சுருக்கிற கேரட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மல்லி இலை இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரகம் நிறையா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு தடவை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து லிக்விடாக வந்து நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ராகி தோசை பேட்டரும் ரவா தோசை பேட்டர் மாதிரியே வந்து நல்லா லிக்விடாக இருக்கணுங்க அப்போ தான் நம்மளோட தோசை வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இப்போ மாவு கலந்துட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ராகி தோசை பேட்டர் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு லிக்விடாக இருக்கணுங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம தோசை ஊற்றும்போது வந்து தோசை குழஞ்சி போகாமல் நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இப்போ வாங்க எப்படி தோசை ஊற்றலான்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி தோசை ஊற்றுறதுக்காக என்னுடைய இரும்பு தவை வந்து சூடு பண்ணியிருக்கேன் நல்லா ஹாட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம தோசை ஊற்றும்போது நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் எப்பயுமே தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை பேட்ரு வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இல்லைனா மாவெல்லாம் போய் அடியில் செட்டில் ஆகிடும் இப்போது ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு பேட்டர் எடுத்து அவுட்டர்லேருந்து இன்னொரு வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் நம்ம எப்படி வந்து ரவா தோசைக்கு வந்து பேட்டர் ஊற்றணுமோ அதே மாதிரி தான் வந்து ராகி தோசைக்கு பண்ணணும் இல்லைனா வந்து தோசை வந்து நல்லா மொத்தமாகிடும் அப்புறம் நமக்கு வந்து எடுக்கவே முடியாது எல்லாம் ஒட்டிக்கும் இப்போது நான் ஆயில் ரிசல் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகுது ஆகும் வேகிறதுக்கு வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ராகி தோசை வந்து எப்படி கோல்டன் ப்ரௌனாக நல்லா வெந்து வந்துருச்சு அப்படின்னு அவ்வளோதாங்க நம்ம இதை வந்து திருப்பெல்லாம் தேவையில்லை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்மளோட சூப்பரான ஹெல்த்தியான ராகி தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட நீங்களும் இதை ஒரு தடவை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்க ஃபீட்பேக்காக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்க